Многофункциональный центр задуман правительством как инструмент снижения административного барьера при предоставлении государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день основную работу по созданию сети МФЦ правительство Российской Федерации уже завершило. В Кемеровской области работают 38 МФЦ и 152 удаленных подразделения. Это не сложно. На все случаи жизни можно смело добавить слова и для каждого. Знаете, что в МФЦ созданы все условия для обслуживания особых категорий граждан. С 2014 года в соответствии с постановлением правительства об организации деятельности МФЦ в коллегии администрации области утвержден перечень категории граждан, которым из работников центр осуществляется бесплатно. Остальные граждане имеют возможность выбора прийти за услуги МФЦ или оплатить выезд на дом. В июне этого года в Ленинско-Донецком МФЦ были дополнительно открыты пять окон приема выдачи документов, что позволило расширить график приема граждан, в том числе по предварительной записи. В МФЦ можно получить услуги федеральных, государственных и муниципальных структур. За два с половиной года работы в Ленинско-Донецком список услуг вырос вдвое – с 92 до 174. Среди последних услуг добавились услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, на этапе добавления еще 11 услуг в Узбасской торговой промышленной палаты. Год назад Росреестр предоставил возможность МФЦ принимать документы по принципу экстерриториальности. Теперь МФЦ принимает документы по недвижимости, находящейся на всей территории Кемеровской области. Месяц назад вступили в силу полномочия и обязанности МФЦ по самостоятельной распечатке и заверению документов государственного кадастрового учета. С 1 января 2017 года вступают в силу основные положения федерального закона о государственной регистрации недвижимости. Новый закон предусматривает создание единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы, что позволит обеспечить единовременную подачу заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, а значит сэкономит время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными. Специалисты МФЦ активно помогают гражданам при регистрации на портале госуслуг. С начала текущего года в Ленинско-Днецком МФЦ обслужено по таким вопросам около 8 тысяч человек. Кстати, в соответствии с майским указом президента, к 2018 году доля населения, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, должна достичь не менее 70 процентов. Также в ходе аппаратного совещания Вячеслав Телегин призвал руководителей предприятий и организаций активнее участвовать в новогоднем оформлении города, уборке и вывозу снега со своих территорий.